我天生胆小，但不小小。我不爱读书，但总不认输。我不想学武，但短袖上路。我虽不专一，但不抛弃。我缺少豪气，但讲义气。世子，起来，起来，起来。那这些，你怎么解释？这，这，这都是昨天晚上那些刺客留下来的。所有的衣物，都是从刺客的身上扒下来的。这上面都是贵府的名号啊！贵公公，这绝对不是真的。微臣父子仇人太多，肯定是仇人蓄意陷害。你要这么说，也未尝没有可能。但是我信了，皇上他未必会信呢。公公如果向皇上说明。皇上明察秋毫，一定会听公公的。哎，在下父子的姓名，就是公公赐的。哎呀，世子，这话你就严重了。哎、啊，真的不是你们做的，绝对不是。好，我信你，谁让我们是朋友呢？<笑>那你认为是什么人做的？贵公公，平西王府仇人太多，真不好说。世子啊，你又让我在皇上面前替你澄清，可是呢，你又说不出到底是什么人做的，这样我很难让皇上他相信呐、啊。不过呢，为了誓死保护皇上，我倒是和那些刺客交过手，他们的武功招式我还记得那么一两招，应该是这样的。嗯嗯，是穆家拳的横扫千军。哟，你认得这个招数啊？当然，这肯定是穆家拳。那就太好了，如果能从这些武功招式中找出他们的流派，那我也好向皇上禀告了。不是这样，你让，呃，你把那个巴朗星叫出来，跟我交流交流。你好，判断一下，到底是哪家哪派的？啊？好记，好记，好记。贵公公果然才智过人。哎，一只，在，叫巴朗星出来。是。参见小王爷，参见贵公公。嗯，巴老星，打一套穆家拳的横扫千军，给贵公公指教指教
穆家拳，叫你打你就打。是。贵公，啊，刺客用的是这道拳吗？好像是，又好像不是。这样吧，让我去和巴朗星交流交流啊。来，从头再打一遍。当时呢，我就是这样扣住了他的穴位。惠宗外观两全，由这里施以内力，他所遭受的痛苦难以言喻，犹如万蚁钻心，有苦难言，是吗？哎呀，贵公公竟然瞬间就拆解了横扫天君。果然是武功盖世，无人能及。佩服。行，这就能确定那些刺客的流派了。公公一招就摆平刺客？哎，我没那么大的本事，我用了三招啊。第二招就是高山流水，来来来来来。嗯，停，慢一点。再慢一点，慢一点。嗯，哎呀，哎呀，没事吧？哎呀，对不住，对不住，一下子没收住。哎呀，没事吧？穆家拳的高山流水，那第三招应该就是万佛朝天了吧？对啊，那呃，白老青，哎呀，算了算了算了，只要能确定。这是木家拳就行了，下去吧。你先下去。是小王爷，去吧去吧。对不住了。吴家上下就全仗公公您施以援手了。这个好。这个是十万两，不足再续。这多不好意思啊！太客气，太客气了。要的，要的。啊啊啊！谢了，谢了，谢了。那既然这样，我就先走了。收拾东西，走人。走，公公慢走。吓了一大跳吧！哇，吓得他是屁滚尿流，三拜九叩啊！奴才是好好的骂了他一顿，还让他转告吴三桂，让他忠心耿耿，报效皇上。那吴英雄感动的是痛哭流涕，吓得他够呛。我还告诉他，皇上他名剑万里，一看那些刺客的武功招式，就知道是云南的穆家所为。那吴英雄是又惊又喜。笑得他是满脸开花，拼命的称赞皇上的圣明。接着，他又把银票拿了出来。那，这就是那五万两。对了，他还说要从里面拿出一万两来给我，说其余的就发给昨晚出力捉拿反贼的侍卫们。一万两很多呀，那你一时半会儿可花不完。哎，奴才这一辈子忠心耿耿的伺候皇上。皇上自然就会照顾我的嘛！我要这些银票又有什么用呢？这些银票啊，就给侍卫们。我就说啊，是皇上赏的，干嘛让吴应雄那个王八蛋收买人心呢、啊？皇上，您说是不是？这些银票
，就照你说的办吧。这，皇上，奴才有件事，不知道该不该跟您说啊。说，那天奴才亲眼看到，康亲王的护卫神照上人，以招招毙命的手法攻击吴应雄手下的四名金鼎武士，哇，打伤了两名，还一刀砍掉了他们的顶带。可这四名金鼎武士，那是个个毫无惧色，哇！他们是瞠目凝神，不动无声。我亲眼看到他们的鲜血往下流，连眼睛都不眨一下，我当时都惊呆了。哦，奴奴才是担心，你担心吴三桂的人马训练有素，一旦他们有二心，就会成为我大清最可怕的敌人。哇，皇上果然是机智过人，冰雪聪明，又如那……你真有文采啊，能不乱用成语吗？奴才又说错了，这说书里面都是这么说的。小鬼子啊，你又立了一功啊！奴才又立功了，什么功啊？你这么一说，倒提醒了朕对三分问题应更加重视，朕还要谢谢你。哎，皇上，您跟奴才客气什么呀？哎呀！您对奴才的恩泽有如那天，够了够了。皇帝哥哥，公主殿下，皇上都在议事呢，您先让奴才粗报一声。哎呀，公主殿下，公主，让开！皇上受罪，先退下。这，宁儿，你三天两头硬闯朕的尚书房，到底所谓何事？哼，他不也整天泡在尚书房吗？皇帝哥哥，你怎么不问他要干什么呀？小桂子。啊，呃，公主啊，哦，奴才参见公主。呃，奴才就不在这里打扰皇上和公主了，奴才先行告退。站住！宁儿，别闹。朕在听小桂子跟朕说那天发生的事。是吗，小桂子？这么说，那天的事，你都跟皇帝哥哥说了？呃，是，公主，都说，说说说说说说了。所有的事情都说了吗？都说了，一点都没漏。那吴应雄的事呢？这，宁儿、呃，你这言下之意，小桂子对朕有所隐瞒。有事情没说。哎，皇上圣明，奴才有几个脑袋，敢对皇上您撒谎啊？<笑>嗯，看来啊，小桂子的心还是在本公主这儿的。哎，那是那是，哇，公主恩泽犹如帝都翻腾云雾，神气飘渺，久久不能散去。奴才那是感恩戴德，就像坠入无里雾中，那是。哎、行行行行了，说什么呢？乱七八糟的。皇帝哥哥，那你现在知道吴英雄是什么样的人了？行了，朕知道该怎么做了。<笑>我就知道皇帝哥哥最疼我了。哎，小桂子，嗯，你先去办事。这啊，我也去。哎，宁儿，你去了可别瞎闹，朕让小桂子做的可是正事。嗯，知道的，不闹的，走吧。过来！你跑什么呀？我没跑啊，我赶着去找多龙大哥帮皇上传旨，这种事情可不能耽搁。公主，有事咱们下次再聊啊，再见。回来。你是要干什么呀你？真的把吴英雄绑架我的事情告诉皇帝哥哥了？你刚才没有听到皇上说吗？你对我还有什么怀疑吗？<笑>小桂子，这下可好了，我不用嫁给吴英雄了，开不开心啊？开心，当然开心。<笑><笑>快去传旨啦，回头我找你啊。<笑>不可
开心什么呀？我，我伤心。御前侍卫总管多龙听旨，多才多龙康健、哎哎哎哎。多大哥，多大哥，你可别跪，小弟我可承受不起啊！吓你的！哎、是是是你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊！啊，我我和川先生，哎呀，不不能拿这个开玩笑的，人吓人会吓死人的。好了，我不要这样了啊！我也没办法，这是皇上的旨意嘛。皇上让我给你带五万两银子过来。哎，这这这这，拿来拿来拿来，我我给你沏茶啊！哇，你这什么态度啊？我可是替皇上传旨啊！哎呀，传什么旨啊？来喝茶！哎，这是真的，真的是圣旨！哎呀，皇上说让我拿五万两银子赏给侍卫们，好笑，还不行吗？哎、啊，坐坐坐坐坐坐！哎，不，那，我跟你说啊，我夫人今天晚上请你吃饭，红烧骆驼清蒸象，补啊！来来来，喝茶。哎，不相信是吧？那行，那我呢就把这些银票拿回去还给皇上，就说多总管替皇上办事啊。那是应该的，不需要皇上额外的赏啊！谢主隆恩，万岁万岁万万岁！不过这些钱啊，可不全是你的。皇上说，让你啊，把这些钱分赏给侍卫们啊，对对对，让你看着办。那些英勇杀敌、奋勇受伤的呢，你就多分一点啊！哎，韦兄弟啊，这点呢是众侍卫们呃对你一点孝敬的心意。哎呀，哎呀，这这这大哥，这钱我不能收，这可是兄弟们的血汗钱。再说了，皇上若是要赏我。没有一万，少说也得有八千呢。啊，我怎么能拿兄弟们的钱呢？我知道你拿我当朋友，那我也得把你当兄弟，不是吗？哎，正所谓好兄弟讲义气。嗯，哎，五兄弟啊，你这么讲，我我脸都红了。哎，那行吧，让弟兄们开心的领赏吧，我先走了啊。哎，哎，不送了。多大哥，对了，有件事要麻烦你。哎，你吩咐吧。哎，谈不上吩咐，那些反贼之中有没有一个叫？叫叫，哦，叫刘一舟的。哦，没有啊。哎，不过这个反贼他们都都不用真名的。我我帮你查查，好不好？那就劳烦多大哥了。哪里哪里。那我明日来吃嫂子做的红烧骆驼清蒸香。哎，好啊好啊，很补的。哈哈，我可算等着您了。哎呀，你你你你你，哎，这又是什么呀？哎，我特意给你送猪来。我这快成猪圈了。这次真的只有一头猪，真的只有猪，啊，只有猪。嘿嘿嘿，这只猪呢，是我特意为你准备的。燕窝人参八宝珠啊，它最大的功效是固肾强筋呢。滚！呃呃呃，别别别别别，它最大的功效呢是滋阴养颜。再说，撕了你的嘴啊！呃，它还可以补气。你滚不滚？呃，不不，哎，滚不滚？哎，滚不滚？滚滚滚！不管怎么说，这只猪吃了它是有好处的。你怎么了？我都砍死你！真的，真的大补的！看什么呢？抬走！啊，这。
大哥，你回来了。等会儿说话，我现在有急事，得出门一趟。啊，去哪儿啊？回春堂。哦。老婆，好些了吗？我知道，你在担心你的刘师哥是不是？有他的消息了吗？没有。贵大哥，你就告诉我们嘛。什么贵大哥？不知道叫点好听的给我听吗？好哥哥，你就告诉我们吧。谢贵大哥，好好的，我去去去回啊。嗯。他刚才跟你说什么了？他说他已经去打听了，如果找得到刘师哥的话，绝对会把他带回来的。嗯、怎么还没到啊？哎，你确定通知到韦乡主了吗？通知到了，我亲手交给他的，还能有错吗？真是的，你交给他了，你交给他什么了？那么多人，我当然什么都不能说了。他又不识字，我就画了画。哎，他不会连画也看不懂吧？你才看不懂！韦乡主来了，乡主啊，韦乡韦乡主，你画骑马的人就是指马上，赶着羊回村子呢。就是指回春，哎，对对，手里拿着麦芽糖呢，这连起来就是马上回回春堂，是不是啊？对对对对对。几位大哥，这么急，赵小弟来，究竟发生了什么大事啊？哦，韦乡主，这是给您的请柬。啊。呃，韦乡主。你什么意思？啊？我这江湖拜帖那是有规矩的。一拿到拜帖呢，首先要仔细观察上面有没有暗器。如果有暗器呢，那就是朋友；如果没有，千万不要轻易打开。说不定那敌人在这拜帖里面装上机关暗器，明白吗？韦相主英明。嗯。不，看你吓的。放心吧，我已经检查过了，很安全。这样，你念给我听。是这个穆王府的穆剑生，要请咱们去赴宴。穆剑生，不就是小郡主的哥哥？对，他这么快就知道，我们把小郡主藏在我那里了，不会想拿他和徐大哥交换吧？不不不，不可能不可能，这把小郡主藏到宫里，就就就咱们几个人知道啊，他不可能知道。那他为什么要请我们吃饭呢？呃，这个，嗯。这样，咱们最好先摸清楚，再做打算。人家送来了，如果不去，摆明就是心虚，有损天地会的声誉。但是如果去呢，我又怕，宴无好宴，会无好会，万一他们有什么想法？哎，行行行行行，我看啊，咱们还是让韦乡主来定夺啊。请我定夺啊！既然这样，那就不去，不不去，这白不去。咱们呢，就去吃他的，喝他的。正所谓兵来将挡，水来土掩，衣来伸手，饭来张口。就算是有毒药，咕咚一声也得给我喝下去。既然是徐大哥的事情，就是让我上刀山下油锅，我眼睛都不会眨一下。正所谓英雄不怕死，怕死不英雄啊！韦相主英明。韦相主与各位英雄大驾光临，在下有失远迎，还请见谅。
。哎，不敢当，不敢当。哎呀，不知道小公爷今日约我们来，有什么要指教的？回乡主稍后，有请师傅。师傅，这位就是天地会七木堂的韦乡主。啊，韦乡主，这位是在下的恩师，江湖人称铁背苍龙，刘老师傅。哎呀，久仰久仰，刘老爷子名满江湖，晚辈是敬佩的很呐、啊。久仰久仰，天地会果然是英才辈出，韦乡主如此年少，真是武林中少见的奇才啊。<笑>这个年少呢，确实有。奇才嘛，就不敢当了。那日被白二侠捏了一下，疼得我妈都叫出来了。你说好不好笑啊？哎，刘老英雄当年怒将朱三霸，腾飞灭清兵，威震天山，是我们后辈的榜样。哦，是啊，是啊，是啊，是啊，那都是好多年前的事情了啊，还提他做什么呢？啊，师傅，您和韦乡主请上座。好说好说，请请请请请请，请。来人，请徐师傅进来。这徐师傅是谁呀？呃，不知道。哎，这又柳师傅又徐师傅的，到底怎么回事？哎，这不是跟我们做生意一样吗？先把实力展示出来，给咱们下马威。哎呀。哎，徐大哥，嗯，徐大哥，徐大哥，没事吧？嗯，啊，您老兄弟想的好苦啊。嗯，乡主，属下被吴三桂的走狗卢一峰掳去，险些送了老命。兴蒙小公爷和刘老英雄相救，才得以脱险。小公爷，刘老英雄，这次多亏了你们，救出了我徐大哥，我们天地会上下。无不是感激不尽呐！多谢小公爷，多谢小公爷，不敢当，不敢当。诸位请坐。啊，请。我们穆王府与天地会本是志同道合，都是反清复明的义士，大家不必客气。这次请大家来，我一是把徐师傅交给各位。这二嘛，二是老夫想问一下。天地会的各位老弟在京城直隶一带是以哪位老弟为主啊？刘老英雄，在京城直隶一带，必会职位最尊的，便是韦乡主。那好啊，不知这位小老弟对我们之间的纠葛，可有担当啊？呃，应该是没有问题吧。不过，刘老英雄你也知道，我呢，行走江湖，经验尚浅，这小事呢绝对没问题。这大事嘛，不如大家坐下来慢慢聊聊嘛。既然韦乡主不能担当的话，那就有劳韦乡主传个信，给陈总舵主，让他来交代一下吧。韦乡主，家兄被徐天川所杀之事，绝不能就此罢休。没错，这事儿啊。还得陈总舵主亲自出面来处理。老英雄，小公爷，你们把我从从恶人手里救出来，使我免遭恶人的侮辱，在下十分感激。白大侠是在下失手所杀，在下一命抵一命，我这条老命就陪他算了，我自去了结了吧。哎，别冲动，别冲动啊！徐大哥，你一把年纪了。怎么还这么猴急啊？不不不不不不不，自古以来一命抵一命，杀人偿命，没什么可说的。哎，徐大哥，来来来来来，你先坐下啊！我是青木堂乡主，是不是？我说的话你不听，就是不给我面子。啊，好好好。小公爷，刘老英雄，这白大侠不该死呢，也已经死了。就算拿我们徐大哥抵命，白大侠也活不过来了，不是吗？这算来算去，哎，总是一个不合算的买卖，对不对，钱老板？好、哦，哎，是啊，呃，这亏本买卖是没人会做的。哎，小公爷
，我久闻穆王府那是高手如云呐、啊，怎么今日才见到这么几位前辈？好像人少了一点吧？回乡主这话是何用意？小公爷，不知道您有没有听说，昨天皇宫里面抓了几名刺客。我呢，在赌桌上有个朋友，叫做赖里头小三儿。他告诉我，昨天晚上皇宫里面抓了几名刺客，他们还招供，说是穆王府小公爷的得力助手啊。什么啊？这，吴三桂的儿子吴应雄也在宫里，他派人进宫去行刺，也是有可能的嘛。是吗？哎呀。那我可能搞错了，我原来还以为是贵府的英雄好汉呢、啊。我还让我那个朋友啊，要多多照顾一下。既然是吴三桂那个大奸贼的手下，好吧，我回去就让我那个朋友狠狠地招呼他们。哎，韦相主，嗯，适才师傅所说的，只是揣测之意，做不得数。呃，不做数啊。既然这些人敢进皇宫行刺，那必是英雄好汉。韦相主。若能托朋友好好照顾，那也是一件好事啊。那倒也是。哎呀，可惜呀、啊。要是贵府的英雄好汉，那就好办了。我可以让我那个朋友想想办法，救他们一个两个出来，也可以抵了这徐大哥失手打死白大侠这件事了。哎呀，真是可惜呀、啊，可惜呀、啊。我们虽然不知道这些人是谁，但既然……有胆进宫行刺，那必是人人义士。韦相主，嗯，你若能设法相救，穆剑生勇敢大德，那徐师傅和白大侠的事，自然也就不必再提了。这样啊，我可要好好想一想了。好，就一言为你的定了。那就劳烦韦相主了。<笑>客气客气。呃，在下尚有一事。想请韦相主帮忙。哦，小公爷，你说，舍妹近日突然走失，音讯全无，在下颇为着急。天地会众位朋友在京城交友广阔，眼线众多，若能代为打听，设法相救，在下感激不尽。哎，好说啊，这一件事也是办，两件事也是办，都包在我身上吧。韦相主。之前我们天地会一直认为，徐师叔失踪的事一定跟穆王府有关，所以有人怀疑是不是我们天地会抓走了小郡主，好用来交换徐师叔。李飞，你这话什么意思？有人怀疑，谁怀疑谁呀、啊？你说，齐老三，用不着对自己兄弟这么大声说话。这江湖险恶，互相猜忌，甚至嫁祸于人的事还少吗？既然韦相主在这儿，说一句话，让穆小公爷放心就是了。韦相主，这件事不是咱们天地会做的吧？好、啊，我身为青木堂的乡主。自然是不会向我的兄弟们下这种命令的。嗯，嗯，不过倒是逸飞兄啊，我记得逸飞兄和小郡主交情匪浅。我加入天地会那天晚上，小郡主也光临了碧会，后来我就再也没有见到小郡主了。不知道那天晚上，逸飞兄，你到底跟小郡主说了什么，做了什么，才让小郡主不告而别啊？韦相主。我敬重你是本会的乡主，但是这件事情，你不能随便污蔑。哎，这也是有人怀疑嘛。是啊，逸飞。那一晚我们确实看到你俩在一起，所以怀疑。你呀、啊，也别放在心上，啊。小公爷，凭我和建平的关系，我不可能做出对他不好的事情，还请你相信我。总之，我代为小公爷打听小郡主的下落，一定会尽力而为的。
多谢韦香主。啊哈，客气客气。哎，对了，今天的宴席是云南菜吧？我的贵公公，您在这儿呢。贵公公，皇上找您都找了好几遍了。哦，走吧。哎，这。爷爷的，死哪儿去了？啊，回皇上的话，那些刺客胆大妄为，如果不能将他们一网打尽，他们将来又会进宫闹事，危及皇上。所以奴才此次出宫，就想看看能不能找到其他的刺客和余党交接，好将他们一网打尽。查到什么了？啊，暂时还没有，所以奴才打算明天接着找。<笑>你呀，这么东闯西闯，未必有用。哼哼。不过朕倒是有一个主意。哎呀，难道皇上你有什么好办法？多隆抓了三个刺客，可是这三个刺客无论如何严刑拷问，他们都咬死，是吴三桂的手下。无论再怎么盘问，也盘问不出什么。所以，朕打算放了他们。哎，放了他们，那会不会太便宜他们了？杀不杀这三个人，并不重要，重要的是要知道谁是主谋，再将他们一网打尽。放走小狼，小狼自然会去找母狼。哇，皇上，你果然聪明啊！想到这么一条，绝世妙计，真是胜过三个诸葛亮啊！哼，马屁先别拍得太早，这个计策有一个非常大的缺点啊，就是过于危险。一旦被对方察觉，非立刻要了你的小命不可。可惜朕是皇上啊，否则朕真想亲自大干一票，那滋味可妙得很。皇上叫奴才干什么，奴才就干什么，再大的危险，奴才也不怕。朕知道你又聪明又勇敢，又肯替朕办事，所以呢，派你去，就像朕自己亲自去一样。皇上如此信任奴才，奴才真是感激涕零啊！嗯，不过呢，这个事情只能试一次，第二次就不灵了啊！你得演得真一点，最好在他们面前杀一两个侍卫，让他们对你不产生怀疑。到时候朕再吩咐多龙放松盘查，你便可以带他们出宫。皇上，那些侍卫们的武功很高的，是由他们杀我，哪有我杀他们的份儿啊？所以才让你随机应变呀、啊！你要是不当心，让他们给杀了，那多丢脸、啊！是皇上。如果这件事你替朕办成了的话，你想什么赏赐？如果你要不是太监的话，朕倒是可以给你个大官做做。总有一天，你会知道我不是太监的。多谢皇上。皇上，这大官呢，奴才不想做。只希望皇上能答应奴才一个请求。说，奴才忠心耿耿，为皇上办事。万一将来有一天激怒了皇上，希望皇上能饶奴才一命，不要砍奴才的脑袋。好说，只要你对朕忠心，那颗脑袋就留在这儿。那那那那，皇上，您金口一开，什么马都难追啊！啊，朕金口一开。什么马都难追了！啊，贵公公，辛苦了！哎呀，贵公公，嘿，赵大哥，辛苦了！哎呦，贵公公，这什么事儿得劳您大驾啊！皇上命我来帮忙套套口供，查查他们正主到底是谁。嗨，这三个反贼啊，口风可紧了，这鞭子都抽断两根了，他们就是一口咬定是吴三桂指使他们干的。是吗？啊，我去试试。呃，你小心点啊！你们都出来吧。这
。三位英雄好汉尊姓大名啊？狗太监，就凭你，也赔我老子的性命！哇，你这个人怎么这么凶啊？我是受人之托，来救一位叫刘一周的朋友。你们中间，若有叫刘一周这个人呢，我就有话说；若是没有，嘿嘿嘿，那就算了。你受谁之托？我那两个朋友，一个姓刘，一个姓穆。铁背苍龙岭大红，江湖上谁人不知哪个不小？穆剑生就是穆天波的儿子，现在流落江湖，生死不明。哦，这么说来，你们三个肯定不是他们的朋友。那么，这一招想必你们也不认识了。嗯，你，嗯，你想说什么？没有，这一招谁教你的？我老婆呀！胡说，太监怎么会有老婆？有人愿意嫁给太监，你管得着吗你？我老婆很漂亮的，她呀姓方，单名一个姨字。胡说！什么胡说啊？帮我做媒的，那可是江湖人称圣手居士苏刚，还有白寒风。哦，对了，这个白寒风还有个哥哥叫白寒松，不过最近好像被人给打死了，这手头紧，所以出来帮人做媒，骗点钱花。你，你，书记，不要假话想想你才似风流，我是那天香红袖。曾想想你该是英勇，我为你击鼓温柔。渴望与你琴棋诗酒，渴望共你月满西楼。渴望陪你共唱名酒，渴望有你无愁无忧。你不是我从小想嫁的大英雄，既不潇洒也。想受我所求。